హాయ్ వాస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈరోజు ఏపీ ఈ సెట్ లో అని ప్రాసెస్ అనమాట ఆ ఫీజ్ పేమెంట్ నుంచి చివరి వరకు వెబ్ కౌన్సిలింగ్ వరకు ఏంటి ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది మీకు ఈ రోజు ఈ వీడియో చూపిస్తాను అయితే ఎవరైతే ఈ వీడియో చూస్తున్నారో వాళ్ళందరూ ఫుల్ ఎండ్ వరకు చూడండి మీకు ఫుల్ గా అర్థమైపోతుంది అలాగే మన ఛానల్ ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మళ్ళీ ఫ్యూచర్ ఏమైనా వీడియోస్ మీకు ఆ నోటిఫికేషన్ రావాలంటే బెల్ ఐకన్ ని ట్యాప్ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను గూగుల్ సెట్ లోకి వెళ్ళి ఏపీ ఈ సెట్ డాట్ నెట్ అని టైప్ చేశాను అని టైప్ చేయగానే వచ్చిన వెబ్సైట్ ఇది చూసారు కదా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ ఇది మీరు మీ మొబైల్ లో కూడా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఆ వెబ్సైట్ వచ్చేసరికి ఏపీ ఈ సెట్ డాట్ నెట్ అని కొడితే మీకు ఆటోమేటిక్ గా ఈ సైట్ వస్తుంది ఈ సైట్ లోకి వచ్చిన తర్వాత మీకు ప్రాసెస్ అనమాట అంటే మీకు అవగాహన కోసం వీళ్ళు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు క్యాండిడేట్ అనేది పెట్టారు అనమాట అలాగే ఇంకా ఫీజ్ పేమెంట్ ది ఇంకా లింక్ అయితే వాళ్ళు పెట్టలేదు లింక్ ఏమైనా పెడితే మీకు గ్యారంటీ మీకు షేర్ చేస్తాను అలాగే వచ్చేసరికి మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు క్యాండిడేట్ దీని మీద ట్యాప్ చేస్తే మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ బట్టి మీరు ఫాలో అయిపోతే మీరు చక్కగా మీ సర్టిఫికేట్ ని వెరిఫికేషన్ పే చేసుకోవచ్చు అలాగే ఆన్లైన్ లో ఫీజు అనేది పే చేసుకొని రాష్ట్ర వెబ్ కౌన్సిల్ కూడా నీట్ గా అయిపోతుంది ఈ రోజు నేను ఫుల్ గా ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది వీడియో ఫుల్ గా చూడండి ఫుల్ గా చూస్తే మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ లేకుండా సింపుల్ గా అర్థమైపోతుంది ఉందాం ఫస్ట్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏపీ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ గుంటూరు ఏపీ ఈ సెట్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అడ్మిషన్ వెబ్ బేస్డ్ కౌన్సిలింగ్ ఫర్ అడ్మిషన్ ఇన్ టు ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఫార్మసీ ఎవరైతే ఇంజనీరింగ్ ఎంట్రన్స్ వెళ్తున్నారో వాళ్ళు ఫాలో అవ్వాల్సింది ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ జాయిన్ అవ్వాల్సిన వాళ్ళు ఫాలో అవ్వాల్సిన ఫాలో అవ్వాల్సిన ప్రాసెస్ ఇది ఫస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు క్యాండిడేట్ ఫస్ట్ హూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ అసలు ఎవరు ఎలిజిబుల్ అసలు ఏపీ ఈ సెట్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ కౌన్సిలింగ్ కి ఎవరు ఎలిజిబుల్ అనేది చూద్దాం షాల్ బి క్వాలిఫైడ్ ఇన్ ఏపీ ఈ సెట్ టూ థౌసండ్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ అప్టెండ్ ర్యాంక్ మీరు పక్కాగా మీరు ఏపీ ఈ సెట్ ఎగ్జామ్ అనేది పాస్ అవ్వాలి అలాగే మీకు ఒక ర్యాంక్ వచ్చుండాలి చాలా హ్యావ్ పాస్ ఇన్ డిప్లొమా ట్రిపుల్ ఎగ్జామినేషన్ బిఎస్సి మ్యాథ్స్ ఓసీ క్యాండిడేట్స్ చాలా హ్యావ్ అప్టైన్ ఏ మినిమం ఆఫ్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అగ్రిగేట్ మార్క్స్ ఇన్ డిప్లొమా ఆర్ బిఎస్సి డిగ్రీ ఎగ్జామినేషన్ ఎవరైతే డిప్లొమా క్యాండిడేట్స్ అలాగే బిఎస్సి డిగ్రీ అలాగే మ్యాథ్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా వీళ్ళందరూ వాళ్ళు అనమాట అంటే డిప్లొమా త్రీ ఇయర్స్ చేసిన వాళ్ళు మినిమం అంటే మినిమం ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అనేది ఏంటి ఇంటిగ్రేటెడ్ అనమాట అంటే మీకు త్రీ ఇయర్స్ కలిపి పర్సంటేజ్ ఉండాలి అనమాట ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ దాటిన వాళ్ళు మాత్రమే ఎలిజిబుల్ ఏపీ లోని కౌన్సిలింగ్ ఎలిజిబుల్ ఎవరంటే డిప్లొమా వాళ్ళు అలాగే ఫార్మసీ వాళ్ళు అలాగే బిఎస్సి డిగ్రీ వాళ్ళు వీళ్ళందరికీ మినిమం ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓవరాల్ పర్సంటేజ్ ఉండాలి వాళ్ళు చదివిన దాంట్లోని ఓవరాల్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఉంటే మనం ఏపీ సెట్ కౌన్సిలింగ్ కి ఎలిజిబుల్ అవుతాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పేమెంట్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజ్ అనమాట ఫీజ్ ఎలా మనం పే చేయాలి అనేది ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను ఓసీ అండ్ బీసీ క్యాండిడేట్ నీడ్ టు పే అయ్యే ప్రాసెసింగ్ ఫీజ్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎవరైతే ఓసీ క్యాండిడేట్స్ అండ్ బీసీ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ పే చేయాలి అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు సిక్స్ హండ్రెడ్ పే చేస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చిన అడిగి ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజ్ యూజ్ ఎ కంప్యూటర్ ఫెసిలిటీ అవైలబుల్ ఎట్ హోమ్ అండ్ ఇంటర్నెట్ కేప్ హ్యాబింగ్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోర్ నైన్ పాయింట్ టూ ఆర్ అబో బ్రౌజర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ది అమౌంట్ క్యాన్ బి పేడ్ త్రూ ఏ డెబిట్ కార్డ్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ బ్యాంకింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా పేమెంట్ పే చేయాలంటే మీ దగ్గర కంప్యూటర్ అవైలబిలిటీ ఉన్నట్టు చూసుకోవాలి మీ దగ్గర కంప్యూటర్ ఉన్న పర్లేదు అలాగే లేకపోతే ఇంటర్నెట్ కేప్ వెళ్ళి అక్కడ మీరు ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోర్ అంటే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోర్ అంటే ఈ ఉంటుంది కదా ఈ బ్రౌజర్ ఈ బ్రౌజర్ యూజ్ చేసుకుంటూ మీరు ఫీజ్ అయితే పే చేయాలి అది కాకపోతే దానికన్నా వెర్షన్ నైన్ పాయింట్ ఫోర్ వెర్షన్ కన్నా ఎక్కువ ఏదైనా బ్రౌజర్ ఉంటే ఆ బ్రౌజర్ ద్వారా మీరు ఫీజ్ అనేది పే చేయాలి అది అమౌంట్ కెన్ బి పే త్రూ డెబిట్ కార్డ్ క్రెడిట్ కార్డ్ మీరు క్రెడిట్ కార్డ్ తో అయినా డెబిట్ కార్డ్ తో అయినా నెట్ బ్యాంకింగ్ తో అయినా మీరు ఫీజ్ పే చేయాలి
మీరు వెళ్ళిపోతారు అనమాట ఎక్కడికి ఇది ఇలాగా మీకు వస్తుంది మీరు ఇక్కడ ఓకే కొట్టగానే మీకు ఆటోమేటిక్ గా ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది అంతకుముందు ముందు ముందు ఏంటంటే ఎంటర్ యువర్ ఆల్ టికెట్ చెక్కారు కదా ఆల్ టికెట్ ను అలాగే మీ ర్యాంక్ అలా క్యాప్ చే ఎంటర్ చేయండి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత పే ఫీజు ఆన్లైన్ మీద ట్యాప్ చేయండి ఓకేనా తర్వాత మీకు ఇలా వస్తుంది ఒక బాక్స్ ఇలా వస్తుంది ఇలా వచ్చిన తర్వాత ఓకే కొట్టండి క్లిక్ ఆన్ ఓకే యూ విల్ బి డైరెక్ట్ టు పేమెంట్ గెట్ వే అంటే ఇది పేమెంట్ గెట్ వే ఇలా మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట మీరు ఓకే చేయగానే ఇలా పేమెంట్ డిస్ప్లే అవుతుంది అప్పుడు మీ క్రెడిట్ కార్డ్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ క్రెడిట్ కార్డ్ అండ్ డెబిట్ కార్డ్ నెట్ బ్యాంకింగ్ ఆప్షన్ ప్రూవ్ విచ్ యూ వాంట్ టు పే ది ప్రాసెసింగ్ ఫీజ్ అండ్ ఎంటర్ యువర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆర్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పేమెంట్ బై ఎంటర్ ఇన్ ద ఓటీపి రిసీవ్ యువర్ మొబైల్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు ఆటోమేటిక్ ఓకే కొట్టగానే ఇక్కడ పేమెంట్ గట్ పే వచ్చేస్తుంది అక్కడ మీ బ్యాంక్ బట్టి మీ డీటెయిల్స్ అనేది అక్కడ ఇవ్వాలి డీటెయిల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మీకు మీ మొబైల్కి వన్ టైం పాస్వర్డ్ వస్తుంది ఆ పాస్వర్డ్ ని సీక్రెట్ గా ఇందులో ఓపెన్ చేసి మీరైతే ఫీజ్ అనేది పే చేసేయాలి ఫీజ్ పే చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఆఫ్టర్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ఎస్ఎంఎస్ ఇస్ సెల్ఫ్ టు ద మొబైల్ అండ్ ఆన్లైన్ పేమెంట్ రిసీవ్ ఫీజ్ ఆర్ డిస్ప్లేడ్ ఫ్రెండ్స్ మీకు సక్సెస్ఫుల్ ట్రాన్సాక్షన్ అవ్వగానే అంటే మీకు ట్రాన్సాక్షన్ అయిపోగానే మీకు ఎస్ఎంఎస్ అవుతుంది ఆ మీది సక్సెస్ఫుల్ గా పేమెంట్ అయిపోయింది అనే రాగానే మీ కంప్యూటర్ లోని రిసిప్ట్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇది రిసిప్ట్ అనమాట ఇలాగా రిసిప్ట్ వస్తుంది ఏ ఎవరి దగ్గర ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి రిసిప్ట్ వస్తుంది మీరు ఎంత ఫీజు కట్టారు ఇవన్నీ ఎందులో డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఈ పైన ప్రింట్ అని ఉంది కదా ఈ ప్రింట్ అని కొట్టగానే కొట్టగానే మీకు ఏంటంటే ప్రింట్ అయిపోతుంది అనమాట నోట్ డౌన్ ద రెఫరెన్స్ నెంబర్ మన ఫీచర్ రెఫరెన్స్ ఆ టేక్ ద ప్రింట్ అవుట్ ద ఫీజ్ పేమెంట్ రిసిప్ట్ బై ది క్లిక్ ఆన్ ప్రింట్ ఒకవేళ మీరు ప్రింట్ తీసుకోకపోతే అక్కడ ఉన్న ఫీచర్ రిఫరెన్స్ అన్న నెంబర్ ఉందా ఆ నెంబర్ ని మీరు రాసుకోండి లేదంటే మీరు ప్రింట్ అవుట్ తీసుకొని అది ఉంచుకోండి ఫర్ ఫ్యూచర్ రిఫరెన్స్ అనమాట ఫ్యూచర్ లో అంటే మీకు ఉంటుంది దగ్గర ఎక్కడైనా హెల్ప్ అవుతుంది ఈ రిసిప్ట్ అనేది ప్రింట్ మాత్రం తీసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకేనా అయితే ఇక్కడ ఏముందంటే ఈ బాక్స్ ఉంది కదా ఈ బాక్స్ లో వాళ్ళు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారంటే ఇట్ ఇస్ ఇయర్ ది వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ ఇస్ టేకెన్ అప్ బై ది అప్టైనింగ్ ద డేటా త్రూ ద వెబ్ సర్వీసెస్ ఫ్రమ్ ద వేరియస్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ డేటా మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్స్ ఇస్ వెరిఫైడ్ ఫైల్ ఫర్ ఎఫ్ యూ ది డేటా ఇస్ ఇన్కంప్లీట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఈ సంవత్సరం నుంచి కాదు ఈ సంవత్సరం నుంచి మీకు ఏంటంటే మీరు హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ అయితే వెళ్ళ అవసరం లేదు అంటే హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ వెళ్తారు బట్ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ వెళ్ళలేను అన్న వాళ్ళు కూడా మీరు ఆన్లైన్ లోని ఆ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అయితే చేసుకోవచ్చు అది ఎలా చేసుకోవాలో కూడా వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఫర్ క్యాండిడేట్ హూస్ సర్టిఫికేట్స్ ఆర్ వెరిఫైడ్ ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్స్ విల్ రిసీవ్ ద రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ మీకు ఒక రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అండ్ లాగిన్ ఐడి వస్తుంది ఆ లాగిన్ ఐడి టు ద రిజిస్టర్ మొబైల్ ఇమీడియట్లీ సచ్ క్యాండిడేట్స్ నుంచి కోసం అర్థం ఎవరికైతే మీరు ఫీజు పేమెంట్ ఇవన్నీ అయిపోగానే మీకు ఒక రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అండ్ లాగిన్ ఐడి వస్తుంది అలా వచ్చిన వాళ్ళు మీరు హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ కి వెళ్ళక్కర్లేదు హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ వెళ్ళకుండా మీరు ఏంటంటే త్రూ ఆన్లైన్ నుంచి సర్టిఫికేట్స్ అయితే వెరిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు ఎవరికైతే రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అండ్ లాగిన్ ఐడి రాలేదో వాళ్ళందరూ ఇయర్ లో ఉన్న హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ కి వెళ్ళి వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకుంటే హెల్ప్ తీసుకుంటే వాళ్ళు అక్కడ కౌన్సిలింగ్ చేసే ప్రాసెస్ ఉంటుంది అక్కడ మీరు కౌన్సిలింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అదంతా అయిపోగానే ఆఫ్టర్ పేమెంట్ నో యూ వాట్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఓకే ఎప్పుడైతే మీకు పేమెంట్ అయిపోయిందో పేమెంట్ అవ్వగానే మీకు ఇంకొక లింక్ వస్తుంది అనమాట ఇంకో లింక్ ఏంటంటే సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ స్టాటస్ అని ఉంటుంది దాని మీద మీరు ట్యాప్ చేయగానే మీరు ఇక్కడ చూడండి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అని ఉంటుంది సర్టిఫికేట్ షో చూపించారు కదా ఇక్కడ చెక్ ద వెరిఫికేషన్ అండ్ ఫీజ్ పేమెంట్ అండ్ స్టాటస్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్ కదా మీరు దీన్ని ట్యాప్ చేయగానే మీరు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ స్టాటస్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు అనమాట ఇక్కడ మీరు సర్టిఫికేట్ కి ఎక్కడైతే లింక్ ఇస్తారో ఆ లింక్ ద్వారా మీరు సర్టిఫికేట్ అయితే వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాలి చూడండి క్లిక్ ఆన్ వెరిఫికేషన్ స్టాటస్ లింక్ అండ్ ఎంటర్ ద హాల్ టికెట్ నెంబర్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ షో అక్కడ ఒక వెరిఫికేషన్ స్టాటస్ లింక్ వస్తుంది ఆ లింక్ మీద ట్యాప్ చేయగానే హాల్ టికెట్ నెంబర్ ని మీరు క్లిక్ చేయాలన్న
మాకు ప్రాబ్లం ఉంది ఇక్కడ అవ్వట్లేదు మాది ఇక్కడ డిస్ప్లే అవ్వట్లేదు మాది ఓపెన్ అవ్వట్లేదు అన్న వాళ్ళందరూ నియర్ లో ఉన్న హెల్ప్ డెస్క్ సెంటర్ కి వెళ్తే వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అండ్ లాగిన్ ఐడి ఇచ్చి మీకు వాళ్ళే సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ చేసి వెబ్ ఆప్షన్ కూడా వాళ్ళే మీకు హెల్ప్ చేస్తారు పెట్టడానికి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ హూ సర్టిఫికేట్స్ ఆర్ నాట్ వెరిఫైడ్ ఆన్లైన్ అండ్ హూ ఈస్ అటెండింగ్ ఫర్ సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ అండ్ అంతేసరికి రిక్వైర్డ్ ఫాలో దా చేయండి ఎవరైతే ఆన్లైన్ లోని సర్టిఫికెట్ వెరిఫికేషన్ అవ్వలేదో వాళ్ళు హెల్ప్ డెస్క్ సెంటర్స్ లో ఏం చేయాలనేది ఇక్కడ స్టేజ్ వన్ లో ఇచ్చాడు అనమాట అంటే ఎవరైతే ఆన్లైన్ లో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ వెళ్ళారో అక్కడ ఆన్లైన్ లో అవ్వలేదు వాళ్ళు ఇప్పుడు హెల్ప్ డెస్క్ సెంటర్స్ వెళ్తున్నారు వాళ్ళు ఏం చెయ్యాలనేది వీళ్ళు డీటెయిల్ గా మనకి రాత ఏంటిది రాతపూర్వకంగా ఇక్కడ ఇచ్చారు అనమాట వెయిట్ ఫర్ ద అనౌన్స్మెంట్ ఫ్రమ్ అథారిటీస్ ఆఫ్ హెల్ప్ డెస్క్ సెంటర్స్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫ్రెండ్స్ మీరు అథారిటీస్ అంటే అక్కడికి వెళ్తారు కదా హెల్త్ డెస్క్ సెంటర్స్ అక్కడ అథారిటీస్ ఉంటారు వాళ్ళ అనౌన్స్మెంట్ వరకు మీరు రాగాలి అంటే నాకు తెలుసు కదా మీ పాలిటెక్నిక్ లోని సంథింగ్ ర్యాంక్ రావాలి ఈ ర్యాంక్ నుంచి ఈ ర్యాంక్ ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు లోపలికి రావాలి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కోసం అని అంటారు కదా అలాగే వాళ్ళ అనౌన్స్మెంట్ ఇస్తారు మనకి ఆ అనౌన్స్మెంట్ బట్టి మీరు ఏ టైమ్ లో వెళ్ళాలో చూసుకొని ఆ టైమ్ లో వెళ్ళిపోండి అంటే మీ నెంబర్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఇచ్చుకోండి ఆఫ్టర్ అనౌన్స్మెంట్ హ్యాండ్ అవుట్ ద ర్యాంక్ కార్డ్ టు ద ఆఫీసర్ టు అంటే ఎంట్రన్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆ అనౌన్స్మెంట్ రాగానే మీరు ఆటోమేటిక్ గా ఛాంబర్ కి వెళ్తారు కదా ఛాంబర్ కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక మీకు ఒక ఎంట్రన్స్ ఆఫీసర్ ఉంటారు అనమాట ఆ ఎంట్రన్స్ ఆఫీసర్ కి మీరు ఏంటంటే మీ ర్యాంక్ కార్డ్ ఇవ్వాలి మీ ర్యాంక్ ర్యాంక్ కార్డ్ బట్టి అతను లోపల పంపించాలో లేదనేది అతను డిసైడ్ చేసుకుంటాడు అనమాట టూ స్టెప్ వచ్చేసరికి వెయిట్ ఫర్ యువర్ టర్న్ ఇన్ ద రిజిస్ట్రేషన్ హాల్ మీరు మీ టర్న్ కోసం మీరు ఆగాలి అంటే అక్కడ లైన్ ఫామ్ అంటారు అనమాట అంటే క్యూ ఉంటుంది క్యూ ఉంటుంది కాబట్టి మీ మీకు ఛాన్స్ వచ్చే వరకు మీరు వెయిట్ చేయాలన్నమాట నెక్స్ట్ షో ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ ఫీజ్ ఐదర్ ఎస్ఎంఎస్ రిసీవ్డ్ ఆర్ ప్రింటెడ్ ఫీజ్ రిసీప్ట్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏం చేయాలంటే వాళ్ళకి మీ ఫీజ్ కట్టినట్టు ప్రూఫ్ చూపించాలి మీ ఎస్ఎంఎస్ వస్తుంది కదా మీ ఎస్ఎంఎస్ అయినా చూపించాలి లేకపోతే మీరు ప్రింట్అవుట్ తీసుకోమన్నాను అక్కడ ఫీజ్ రిసెప్ట్ అదైనా చూపించవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కలెక్ట్ ద రిజిస్ట్రేషన్ కమ్ వెరిఫికేషన్ ఫ్రమ్ ద కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ అయిన రిజిస్ట్రేషన్ కౌంటర్ అండ్ వెరిఫైడ్ అయితే వెదర్ యువర్ మొబైల్ నెంబర్ ఇస్ ప్రింట్ కరెక్ట్లీ ఆర్ నాట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే కలెక్ట్ ద రిజిస్ట్రేషన్ కమ్ సర్టిఫికేట్ సర్టిఫికేషన్ ఫ్రమ్ ద కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ వెరిఫైడ్ ద వెదర్ యువర్ మొబైల్ నెంబర్ అంటే అక్కడికి అంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేసే చేసే కంప్యూటర్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా అక్కడికి వెళ్ళి మీరు ఇచ్చిన నెంబర్ ఉంది కదా మొబైల్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా అది కరెక్టా లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఎంటర్ డీటెయిల్స్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ ర్యాంక్ ఎక్సెట్రా అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ డిప్యూడ్ యువర్ సిగ్నేచర్ గో బ్యాక్ అండ్ వెయిట్ ఫర్ రిజిస్ట్రేషన్ హాల్ ఆఫ్ అనౌన్స్మెంట్ అయితే ఆ రిజిస్ట్రేషన్ అతను ఉంటారు కదా మీ నెంబర్ ఓకే అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా అతను ఏంటంటే మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్ అలాగే మీ ర్యాంక్ ఉంటారు ర్యాంక్ తీసుకున్న తర్వాత మీకు ఏంటంటే అక్కడ ఒక సిగ్నేచర్ చేయమంటాడు అనమాట మీ సిగ్నేచర్ చేసి గో బ్యాక్ అండ్ వెయిట్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ హాల్ ఫర్ అనౌన్స్మెంట్ వెంటనే మళ్ళీ నీ కేసు వెళ్ళిపోయి కొద్దిసేపు వెయిట్ చేస్తే వాళ్ళు మళ్ళీ అనౌన్స్మెంట్ చేస్తారు ఆఫ్టర్ అనౌన్స్మెంట్ బై ది ఆఫీసర్ అంటే రిజిస్ట్రేషన్ కౌంటర్ రిపోర్ట్ దే వెరిఫికేషన్ కౌంటర్ ఫర్ ద సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ వాళ్ళు మళ్ళీ నీకు అనౌన్స్మెంట్ చేసిన తర్వాత నువ్వు వెంటనే నీ దగ్గర ఉన్న సర్టిఫికేట్స్ అని రెడీగా పట్టుకొని సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కి నువ్వు రెడీగా ఉండాలని అక్కడతో నెక్స్ట్ స్టేజ్ టూ అంటే స్టేజ్ వన్ అయిపోయింది స్టేజ్ వన్ లో మీరు ఏం చేయాలి అథారిటీస్ ఒక అనౌన్స్మెంట్ కోసం వెయిట్ చేయాలి వాళ్ళు లోపల్ ఎంటర్ అయ్యే ముందు మీరు ర్యాంక్ కార్డ్ ని వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు ర్యాంక్ కార్డ్ చెక్ చేసిన తర్వాత మీరు ఆ లైన్ లో ఉండాలి క్యూ లైన్ లో ఉండాలి ఉండిన తర్వాత మీరు రిజిస్ట్రేషన్ అంటే కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుంది కదా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీ నెంబర్ కరెక్ట్ లేదో చెక్ చేసుకుని తర్వాత వాళ్ళకి మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్ అలా ర్యాంక్ ఇచ్చి అక్కడ మీరు మీ సిగ్నేచర్ పెట్టేసి కొద్దిగా వెయిట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి అనౌన్స్మెంట్ ఇస్తారు మీ ఆ అనౌన్స్మెంట్ బట్టి మీ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని పట్టుకుని వెరిఫికేషన్ కి రెడీగా ఉండాలి ఇప్పుడు స్టేజ్ టూ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ అంటే స్టేజ్ టూ ఇప్పుడు సర్టిఫికేట్స్ వెరిఫికేషన్ చేస్తారు వెరిఫై ద డీటెయిల్స్ ప్రింటెడ్ ఆన్
వాళ్ళకి ఆ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ చేయ అవసరం లేదు ఈబీసీ ఉన్నాయి కదా అలాంటి సర్టిఫికేట్ ఏం వాళ్ళు వెరిఫికేషన్ చేసుకో చేసుకోవసరం లేదు అండ్ డైరెక్ట్ గా వెరిఫికేషన్ వెళ్ళిపోవచ్చు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు క్యాష్ సర్టిఫికేట్ క్యాష్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కోసం క్యాష్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఆఫీసర్ 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 దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు మీ ఒరిజినల్ క్యాష్ సర్టిఫికేట్ ని సబ్మిట్ చేసి వాళ్ళ క్లియరెన్స్ తీసుకొని నెక్స్ట్ వెరిఫికేషన్ కి మీరు రెడీగా ఉండాలి అంటే అది వాళ్ళు క్లియరెన్స్ చేసే కానీ మీరు నెక్స్ట్ స్టెప్ కి వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట ఇఫ్ యూ బిలాంగ్ టు ఓపెన్ క్యాంపేస్ అంటే ఓపెన్ అప్డేషన్ అంటే ఓసీ వాళ్ళు ఓసీ కాడికి డైరెక్ట్లీ రిపోర్ట్ సర్టిఫికేషన్ ఆఫీసర్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఓసీ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఓసీ వాళ్ళు మీరు డైరెక్ట్లీగా మీరు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఆఫీసర్ దగ్గర వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే క్యాష్ అప్డేట్ పక్కన పెట్టి మీద సర్టిఫికేట్స్ ఉంటాయి కదా పట్టుకొని మీరు ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఫస్ట్ క్యాష్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ చేయించుకొని అది క్లియరెన్స్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మీరు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఆఫీసర్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్తారు అయిందా ఓసీ ఓసీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళు అందరికీ తెలుసు కదా ది ఆఫీసర్ మీరు వెరిఫై అయ్యి ఆల్ యువర్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ లైక్ ర్యాంక్ కార్డ్ హాల్ టికెట్ మార్క్స్ మెమో స్టడీ సర్టిఫికేట్ ఇంకర్ సర్టిఫికేట్ ఎక్సెట్రా ఈ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు కదా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ చేసే ఆఫీసర్స్ ఏం చేస్తారంటే మీ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని వెరిఫికేషన్ చేస్తారు ర్యాంక్ కార్డు హాల్ టికెట్ మార్క్స్ మెమోస్ స్టడీ సర్టిఫికేట్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ వాళ్ళు వెరిఫికేషన్ చేస్తారు అనమాట వెరిఫికేషన్ చేసి ఏ ప్రింట్ అవుట్ ఆఫ్ రిసిప్ట్ సర్టిఫికేట్ విల్ బి గివెన్ టు యూ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ డిస్పెన్సీ అండ్ రిపోర్ట్ టు చీఫ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫీసర్ ఫర్ కలెక్షన్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒక ప్రింట్ అవుట్ ఇచ్చేస్తాడు అనమాట ప్రింట్ అవుట్ ఇచ్చే గానే ఆ ప్రింట్ అవుట్ లో ఏమైనా తప్పులు గిప్పులు ఉంటే మీరు చీఫ్ వెరిఫికేషన్ ఆఫీసర్ కి అయితే కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు అక్కడ కలెక్షన్ కోసం తర్వాత హెప్ అండ్ యువర్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్టర్ వెరిఫింగ్ డేటా మీ డేటా అంతా వెరిఫై అయిపోయిన తర్వాత మీ సిగ్నేచర్ అనేది పెట్టేయండి సిగ్నేచర్ పెట్టేయ తర్వాత ఓకే మీకు సర్టిఫికేట్స్ మాక్సిమం వెరిఫికేషన్ అయిపోయినట్టే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి సీట్ అలాట్మెంట్ ప్రాసెస్ అండ్ డిస్ప్లే ఆఫ్ ఆప్షన్స్ డిపెండ్ ఆన్ ది ఎఫ్ఎస్సి ఆఫ్ ది డేటా ఎన్సూర్ ఫర్ కరెక్ట్నెస్ ఆఫ్ ది డేటా ఇన్ ఫీల్డ్స్ లోకల్ ఏరియాస్ ఎక్స్ మైనారిటీ కేటగిరీ బిసీ ఎస్సీ ఎస్టీ స్పెషల్ రిజర్వేషన్ కేటగిరీ అండ్ పిహెచ్ క్యాప్ ఎన్సీజే స్పోర్ట్స్ ఫీజ్ అమర్స్మెంట్ ఎలిజిబిలిటీ ఎస్ఆర్ నో ఎలిజిబిలిటీ నాట్ ఎలిజిబిలిటీ యూఆర్ ఆల్సో జాయింట్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది కరెక్షన్ డేటా నో రిక్వెస్ట్ అనుకుంటున్నాయి ఫ్రెండ్స్ మీ డేటా అంతా కరెక్ట్ గా ఉందంటే మీరు ఆటోమేటిక్ గా వెబ్ కౌన్సిలింగ్ కి అర్హులు మీరు నీట్ గా వెళ్ళి వెబ్ కౌన్సిలింగ్ అయితే చేసుకోవచ్చు దాని ఒక సారాంశం కలెక్ట్ మాన్యువల్ ఆప్షన్ ఫ్రమ్ ద రిటైన్ యూ ఆర్ ద లీవ్ ద కౌన్సిలింగ్ హాల్ మీరు ఇంకా మీ సర్టిఫికేట్స్ అని వెరిఫికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు హాల్ నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు హాల్ నుంచి వెళ్ళిపోయి మీరు ఆటోమేటిక్ గా వెబ్ కౌన్సిలింగ్ అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు సార్ అడ్వైజ్ టు డౌన్లోడ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ కాలేజెస్ అండ్ ట్యూషన్ ఫీజ్ డీటెయిల్స్ ఫ్రమ్ ద వెబ్సైట్ మీరు ఇక్కడ ఏమున్నాయంటే అడ్వైజ్ టు డౌన్లోడ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ కాలేజెస్ అంటే మీకు ఏపీ డా ఏపీ సెట్ డాట్ నిక్ లోని మీకు కాలేజ్ లిస్ట్ ఉంటుంది ఆ లిస్ట్ ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అలాగే ఫీజు డీటెయిల్స్ కూడా అక్కడ వాళ్ళు ఇస్తారు అవి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరు చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఏంటి ప్రిపరేటరీ వర్క్ టు ద మేడ్ బై యూ అట్ హోమ్ ఫర్ ఎక్సెస్ ఆప్షన్స్ అంటే మీ ఇంటి దగ్గర కానీ మీ దగ్గర ఉన్న నెట్ సెంటర్ లో కానీ మీరు నెక్స్ట్ అంటే మీరు అక్కడ వెరిఫికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు బయటకు వచ్చేసారు అంటే మీ వెరిఫికేషన్ అయిపోయింది మీరు బయటకు వచ్చేసారు తర్వాత మీరు వాళ్ళు ఇచ్చిన వెబ్సైట్ లోని ఆ కాలేజ్ లిస్ట్ చూసుకున్నారు మీకు ఏ కాలేజ్ కావాలో ఆ కోర్స్ ఇవన్నీ గుర్తు పెట్టుకున్నారు అండ్ ట్యూషన్ ఫీజు అనమాట ఆ కాలేజ్ ఎంత ఫీజు ఉందో అది కూడా చూసారు వన్ చూసారు కాబట్టి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టేజ్ త్రీకి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఎక్సైజ్ ఆప్షన్స్ పెట్టాలి అంటే వెబ్ కౌన్సిలింగ్ చేసుకోవాలి వెబ్ కౌన్సిలింగ్ లో ఎలా చేసుకోవాలి ఇంటి దగ్గర అయినా ఆన్లైన్ సెంటర్ దగ్గర అయినా ఎలా చేసుకోవాలో వాళ్ళు ఫుల్ డీటెయిల్ గా మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు Access options means you have to select college and courses in which to join and arrange them in order of the priority. Okay. Meeru, access options can't be emailed. Here, Meeru, you can select the next college and you can select the next course. Now, if you want to join the college, you can select the college. Meeru, your priority is first to go to the college. You can select the college first to go to the college. Next to priority is the college, the college, the college. వర్స్ గా పెట్టుకోవాలి అలాగే కోర్స్
allotment allotment will be made as per your choice of the option numbers depending upon the number of vacancies available in a college and in a course for USX local area and allotment okay friends idi em ledu just vale em antunnarante meer enni college lo aina andro pettukochu gaani aa college raavali ante akkadu unna availability vachi seat availability availability batti mee aa sex batti alage gender batti alage ఇంకా మీకు వచ్చేసరికి లోకల్ ఏరియా ర్యాంక్ జెండర్ ఇవన్నీ కన్సిడర్ కన్సిడర్ చేసుకొని మీ రిజర్వేషన్ కన్సిడర్ చేసుకొని మీకు కాలేజ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అనమాట అంటే మీ ఏరియా మీ జెండర్ మీ అలాగే మీ ర్యాంక్ బట్టే మీకు కాలేజ్ అనేది డిసైడ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి క్యాండిడేట్స్ ఆర్ అడ్వైజ్ టు ఎంటర్ ద మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆప్షన్ టు అవాయిడ్ ద డిసప్పాయింట్ ఆఫ్ నోటిఫికేషన్ వాళ్ళు మీకు ఏం చెప్తున్నారంటే ఒకటి రెండు మూడు అంటే వన్ టూ త్రీ అంటే ఒక మూడు కాలేజీలు పెట్టి వెళ్ళిపోకుండా దగ్గర దగ్గరగా ట్వంటీ టు థర్టీ కాలేజెస్ పెట్టడానికి ట్రై చేయాలి అండ్ ట్వంటీ టు థర్టీ అనేది మీ ఇష్టం నేను అంటుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఒక టెన్ లో పెట్టకుండా మాక్సిమం టెన్ దాటినట్టు పెట్టుకోండి టెన్ దాటినట్టు పెట్టుకుంటే ఏంటంటే మీకు డిసప్పాయింట్ అవ్వరనమాట అంటే సీట్స్ లాగకపోతే డిసప్పాయింట్ అవ్వసరం లేదు ఎందుకంటే ఒక పది నుంచి ఒక ముప్పై పెట్టారంటే గ్యారంటీ మీకు ఏదో కాలేజ్ అవుతుంది కాబట్టి మీరు డిసప్పాయింట్ అవసరం డిసప్పాయింట్ అయ్యే అవసరం అయితే ఉండదు మీరు రెండు మూడు పెట్టారంటే కాలేజ్ మిస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి అప్పుడు మీరు సెకండ్ ప్లేస్కి వెళ్లాల్సి వస్తుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసరీ టు గివ్ ఏ ఆప్షన్స్ ఇన్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆర్ కోర్సెస్ ఇన్ ద పర్టికులర్ కాలేజ్ అండ్ క్యాండిడేట్స్ అండ్ అండర్ ద నెంబర్ సేమ్ ప్లేన్స్ ఇవన్నీ నింతే ఇంకా మీరు ఏం చేస్తారంటే చక్కగా ఒక పది నుంచి ఇరవై కాలేజీలు పెట్టేయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఫోర్కి వచ్చేసరికి ప్రొసీజర్ టు ఫాలో ఫాలోడ్ ఫర్ ఎక్సైజ్ ఆప్షన్స్ ఆన్ వెబ్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ యూ కెన్ ఎంటర్ ద ఆప్షన్స్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఎనీ ఇంటర్నెట్ కేప్ ఫ్రమ్ ఎనీ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ ఆర్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యువర్ ఫీల్డ్ ఇన్ మాన్యువల్ ఆప్షన్ ఫామ్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ సర్టిఫికేట్ స్టేజ్ అండ్ వన్ అండ్ టూ మీరు స్టేజ్ వన్ అండ్ టూ లోని మీ సర్టిఫికేట్స్ అని వెరిఫికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా మీకు వెబ్ కౌన్సిలింగ్ వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఇంటి దగ్గర అయినా మీ ఇంటర్నెట్ కేస్ దగ్గర అయినా అలాగే హెల్త్ అండ్ సెంటర్ దగ్గర అయినా మీరు కాలేజ్ పెట్టుకునే అవకాశం అయితే ఉంటుంది తర్వాత స్టెప్ టు ఫాలోడ్ ఫర్ ఎంటరింగ్ ఫీజ్ ఆప్షన్స్ అంటే ఆప్షన్స్ అనమాట మీరు కాలేజ్ పెట్టుకోవడానికి ఫాలో అవసరం అంటే వెబ్ లోని మీరు ఫాలో అవసరం ఆప్షన్స్ ఏంటి అనే వారు క్లియర్ కట్ గా ఇచ్చారు ఎంటరింగ్ ద యుఆర్ఎల్ త్రూ ఇంటర్నెట్ మీ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోర్ ఈ ఈ బ్రౌజర్ ద్వారా మీరు ఏపీసెట్ డాట్ ఇన్ డాట్ ఇన్ లో వెళ్ళి జనరేషన్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్ మీద ట్యాప్ చేయాలి అక్కడ జనరేషన్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్ అని ఉంటుంది జనరేషన్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్ అని ట్యాప్ చేసిన తర్వాత ఆప్షన్ ఎంట్రీ లాగ్ అవుట్ ఇవి ప్రాసెస్ ఇవి అవి తర్వాత వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఏంటంటే మీరు మీ ఇంటర్నెట్ లోని వాళ్ళ యుఆర్ఎల్ యుఆర్ఎల్ ఉంటుంది కదా అది టైప్ చేయాలి తర్వాత జనరేషన్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఆప్షన్ ఎంట్రీ చేయాలి చివరిగా మీరు చేసిందంటే లాగ్ అవుట్ అంటే ఫోర్ స్టెప్స్ ఉంటాయి మీరు కౌన్సిలింగ్ అంటే వెబ్ కౌన్సిలింగ్ అయినా ఫోర్ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఫస్ట్ వాళ్ళ లింక్ ఉంటుంది కదా వాళ్ళ లింక్ అనేది మీరు సెర్చ్ చేయాలి అంటే యూఆర్ఎల్ ఏపీఈసెట్ డాట్ ఇన్ డాట్ ఇన్ డాట్ ఇన్ వారి టైప్ చేసి తర్వాత మీ పాస్వర్డ్ క్లియర్ చేసుకోవాలి మీ ఆప్షన్ పెట్టుకోవాలి చివరిగా లాగ్ అవుట్ అయితే అయిపోవాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ వన్ ఇందులో స్టెప్ వన్ ఏంటి ఎంటరింగ్ ద యువర్ త్రూ ఇంటర్నెట్ చెప్పాను కదా ఫోర్ స్టెప్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ వీళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు డబల్ క్లిక్ ఆన్ ఈ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోర్ చెప్పాను కదా ఈ బ్రౌజర్ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఇది క్యాప్ చేయాలి ఇది మాక్సిమం వాడడానికి ట్రై చేయండి ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ సైట్స్ అనేవి ఈ బ్రౌజర్ లో బాగా పనిచేస్తాయి కాబట్టి ఈ బ్రౌజర్ ఉన్నట్టు చూసుకోండి మీ పర్సనల్ కంప్యూటర్ లో బయట అయితే ఈ బ్రౌజర్ గ్యారంటీ అవైలబిలిటీ లో ఉంటుంది మేక్ షూర్ దట్ ది కంప్యూటర్ విచ్ యూజింగ్ కంటైనింగ్ విండోస్ సెవెన్ మినిమం సెవెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉండాలి అంటే మీరు విండోస్ మినిమం సెవెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాడుతూ ఉండాలన్నమాట ఇంటర్నెట్ వెర్షన్ జీరో నైన్ పాయింట్ ఫోర్ అయితే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోర్ వెర్షన్ ఎంత ఉండాలంటే నైన్ పాయింట్ జీరో దాట్ ఉండాలి ఓకేనా బాగా అంటే ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే క్లియర్ కట్ గా నీట్ గా ఆప్షన్స్ అనేవి జరుగుతాయి అంటే వితౌట్ ల్యాగింగ్ అనమాట ఏమీ ల్యాగింగ్ లేకుండా నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ప్లీజ్ ఎంటర్ యుఆర్ఎల్ ఆర్ వెబ్సైట్ అడ్రస్ ఏపీఈసెట్ డాట్ నీట్ డాట్ ఇన్ అని మీరు మీ ఆ ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోర్ లో గూగుల్ సెర్చ్ లోని మీరు అక్కడ ఎంటర్ చేయాలి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ చేయాలి క్
ఏం వస్తుంది ఫర్ క్యాండిడేట్ హూ సర్టిఫికేట్స్ ఆర్ వెరిఫైడ్ ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్స్ విల్ రిసీవ్ ద రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ టు దిస్ ఎస్ఎంఎస్ టు రిజిస్టర్ ద మొబైల్ ఇమిడియట్లీ సర్ క్యాండిడేట్ న్యూస్ నాట్ గో టు హెల్ప్ లైన్ తర్వాత సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఎవరైతే సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్స్ నీట్ గా క్లియర్ గా ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ లో నీట్ గా అయిపోతే వాళ్ళకు రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ వస్తుంది ఆ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ వచ్చిన వాళ్ళు మీరు హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ కు వెళ్ళవసరం లేదు మీరు మీ దగ్గర ఉన్న ఆన్లైన్ సెంటర్ లో గానీ హోమ్ లో గానీ మీరు ఆప్షన్స్ అయితే ఎంటర్ చేయొచ్చు ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్ పాస్వర్డ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి పాస్వర్డ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ షెల్ బి హెల్డ్ కాన్ఫిడెంట్ అంటే ఎవరికి చెప్పకండి పాస్వర్డ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ యాజ్ ద పిన్ ఆఫ్ ది ఏటీఎం కార్డ్ అంటే పిన్ అంటే ఏటీఎం కార్డ్ పిన్ కి ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఇస్తారో పాస్వర్డ్ కూడా అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వమని వాళ్ళు చెప్తున్నారు Do not reveal anybody at night enable the notification and temporary of data. మీరు మీ మీ కాలేజెస్ కానీ వేరే కాలేజెస్ కానీ మీ పాస్పోర్ట్లు కానీ లాగ్ ఐడీలు కానీ చెప్పకండి చెప్తే వాళ్ళు మీ డేటాని మార్చేసే ఛాన్స్ ఉంది అనమాట వాళ్ళు కాలేజెస్ పెట్టుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే మనకి ఫోర్టీన్త్ నుంచి సెవెంటీన్త్ వరకు ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి మీ లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇచ్చేస్తే వాళ్ళు మీ ముందు ఒకటి పెట్టి తర్వాత వాళ్ళు మార్చేసే ఛాన్స్ చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి ఎవరికి ఇది షేర్ చేయకండి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పాస్వర్డ్ ఇది ఎసెన్షియల్ ఫర్ క్యాండిడేట్ లాగిన్ ఎంట్రీ ఆఫ్ ఆప్షన్ సీజ్ ఆఫ్ ఆప్షన్ సేవింగ్ ద అండ్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అండ్ ప్రింటింగ్ అలా ఉంటున్నాడు ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పాస్వర్డ్ మాత్రం మీరు డిలెక్ట్ చేయకూడదు లాగిన్ లాగిన్ అయిన లాగిన్ అయినప్పుడు అలాగే ఎంట్రీ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అలాగే చేంజ్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ సేవింగ్ అండ్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అండ్ ప్రింటింగ్ ఆఫ్ అలర్ట్ ఉంటారు మీ అలర్ట్మెంట్ ఆర్డర్ వచ్చిన వరకు మీ పాస్వర్డ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి జాతి ఉంచుకోండి నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ చెప్పాను కదా ఇక్కడ క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ ఉందని ఆ క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ మీద మీకు క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు జనరేట్ ద పాస్వర్డ్ అంటర్ ద డీటెయిల్స్ అంటే దాన్ని క్లిక్ చేయగానే మీకు పాస్వర్డ్ అనేది ఇది క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ అని టైప్ చేయగానే మీకు ఇంటర్ఫేస్ ఎలా కనబడుతుంది క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ అని కనబడి ఇక్కడ మీకు డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఈ డీటెయిల్స్ మీరు క్లిక్ చేసేయాలి అక్కడ ఏ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అంటే ఆ మీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఉంటుంది హాట్ టికెట్ లోని ఆ నెంబర్ ని ఎంటర్ చేయాలి తర్వాత హాట్ టికెట్ నెంబర్ ని ఎంటర్ చేయాలి మీ ర్యాంక్ ఎంటర్ చేయాలి మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ర్యాంక్ మీ డే మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ని అక్కడ ఎంటర్ చేయాలి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రింట్ రిసిప్ట్ అండ్ సర్టిఫికేట్ గివెన్ టు ఆఫ్టర్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ప్రింటెడ్ అని రిసిప్ట్ ఆఫ్ సర్టిఫికేట్ ఎవరైతే మీరు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ చేసుకుంటారో అక్కడ మీకు ఒక రిసిప్ట్ ఇస్తారనమాట మొత్తం సర్టిఫికేట్స్ అండ్ వెరిఫికేషన్ అయిపోయిందో ఐసీఎఫ్ ఆఫ్ ఇస్తారు దాని మీద మీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ మీ ర్యాంక్ మీ పాస్ మీ పాస్వర్డ్ కాదు మీ ర్యాంక్ మీ రిజిస్ట్రేషన్ మీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ మీ హాట్ టికెట్ నెంబర్ అన్ని దాని మీద ఉంటాయి ఐసీఎఫ్ ఫామ్ మీద దాని మీద ఉన్నవన్నీ ఇక్కడ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి కదా ఇందులో నింపేసి క్యాప్చా ఉంది ఈ క్యాప్చా అని ఫిల్ చేసి మీరు ఇక్కడ ఫిల్ చేసిన తర్వాత జనరేట్ పాస్వర్డ్ అని ఇక్కడ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఫిల్ చేసిన తర్వాత జనరేట్ పాస్వర్డ్ మీద క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఏ ఎలా వస్తుందంటే ఇంటర్ఫేస్ ఇలా మీకు కనబడుతుంది క్లిక్ చేయగానే క్యాండిడేట్ డీటెయిల్స్ మీ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇక్కడ వస్తాయి వచ్చిన తర్వాత మీకు ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది క్యాండిడేట్ హూస్ డేటా ఇస్ వెరిఫైడ్ విల్ గెట్ ద డిస్ప్లే ఆఫ్ ద డేటా అండ్ ది నీడెడ్ టు కన్ఫర్మ్ ఇస్ కరెక్షన్ బై క్లిక్కింగ్ ద చెక్ బాక్స్ అండ్ ప్రొసీడ్ టు జన జనరేట్ దిస్ పాస్వర్డ్ ఫ్రెండ్స్ మీ జనరేట్ పాస్వర్డ్ మీద కొట్టగానే మీకు ఇలా ఇంటర్ఫేస్ ఉంటుంది ఇంటర్ఫేస్ లో మీ నేమ్ మీ జెండర్ మీ ఏరియా ర్యాంక్ ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి లేవో చెక్ చేసి చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది చెక్ బాక్స్ మీద క్లిక్ చేయండి చెక్ బాక్స్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు చెక్ బాక్స్ మీద క్లిక్ చేసి ఎంటర్ చేయండి ఎంటర్ చేయగానే జనరేట్ ద పాస్వర్డ్ అంటే మీ పాస్వర్డ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అయిపోతుంది అన్నమాట మీకు చెక్ బాక్స్ మీద క్లిక్ చేయగానే పాస్వర్డ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఇఫ్ ద క్యాండిడేట్స్ డిసగ్రీ విత్ ద డేటా అంటే ఎవరైతే ఎవరైతే డేటా రాంగ్ గా ఉంది మీ డేటా చూస్తే వేరే పేరు ఉంది అంటే అప్పుడే నియర్ లో హెల్త్ సెంటర్ హెల్త్ లైన్ సెంటర్స్ కాంటాక్ట్ చేసి కరెక్షన్ అయితే చేయించుకోవచ్చు చేసుకున్న తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా మీరు జనరేట్ మీ పాస్వర్డ్ ని జనరేట్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ ది పాస్వర్డ్ బాక్స్ ఎంటర్ ద పాస్వర్డ్ హ్యావింగ్ మినిమం ఎయిట్ క్యారెక్టర్స్ లెస్ అండ్ మాక్సిమం టెన్ విత్ అట్ లీస్ట్ వన్ నెంబర్ అండ్ నెంబర్ కంటైన్ ఇస్ ద కదర్ కంటై
మీరు మీ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ దగ్గర మీ ఇచ్చిన వ్యాలిడ్ మొబైల్ నెంబర్ ఉంటుంది కదా ఆ వ్యాలిడ్ మొబైల్ నెంబర్ మీ పాస్వర్డ్తో ఇవ్వాలి ఒకవేళ మీరు మీ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోవాలంటే మీ మొబైల్ నెంబర్ అనేది పక్కగా ఉండాలి ఎందుకంటే దానికి ఓటీపీ వస్తుంది కాబట్టి తర్వాత ఇవన్నీ నింపేసిన తర్వాత మీరు క్లిక్ ఆన్ ద సేవ్ పాస్వర్డ్ టు సేవ్ ద పాస్వర్డ్ మీ పాస్వర్డ్ ఇచ్చారు రీ ఎంటర్ పాస్వర్డ్ చేశారు అలాగే మీ నెంబర్ ఇచ్చారు నెంబర్ ఇచ్చిన తర్వాత సేవ్ పాస్వర్డ్ అని కొట్టాలి సేవ్ పాస్వర్డ్ అని కొట్టిన తర్వాత మీకు ఆటోమేటిక్ గా పాస్వర్డ్ అనేది సేవ్ అయిపోతుంది అంటే క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ లోని పాస్వర్డ్ అనేది మీరు క్రియేట్ అయిపోయారు క్రియేట్ అయిన తర్వాత మీరు క్లిక్ ఆన్ ద లాగౌట్ అని కొట్టేయాలి మీ పాస్వర్డ్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ అయిపోయిందో ఇక్కడ చివరిలో లాగౌట్ అని కనబడుతుంది కదా ఈ లాగౌట్ మీద ట్యాప్ చేయగానే మీరు మళ్ళీ పాస్వర్డ్ <laughs> ఆ నెంబర్ అంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది జనరేట్ అవడానికి దిస్ క్యాన్ బి నోటిసడ్ బై ది పాస్వర్డ్ ఇన్పుట్ బాక్స్ గెటింగ్ ద హైలైటెడ్ టు రెడ్ కలర్ ఆర్ ఎంటర్ ద టెన్ నాట్ ఫ్యూ చేయాలంటే ఓకే అర్థమైన ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇక్కడ ఎక్కడైతే మన జీమెయిల్ లోని ఒకసారి పాస్వర్డ్ ఇచ్చినా ఈ పాస్వర్డ్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు రెడ్ కలర్ గా మారిపోతుంది అంటే ఏంటంటే పాస్వర్డ్ మీకు సపోర్ట్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఇంకొక పాస్వర్డ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లెటర్స్ అండ్ లెటర్స్ అండ్ నెంబర్స్ తో వాడి మీరు పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి ఇన్ ది పాస్వర్డ్ బాక్స్ ది మెసేజ్ ఇన్ సచ్ కేస్ హ్యాండ్రెడ్ రిక్వైర్ టు చేంజ్ ద బ్రౌజర్ సెట్టింగ్స్ బై ఫాలోయింగ్ ప్రొసీజర్ అంటే ది ఇలా వచ్చిన తర్వాత మీరు చిన్న బ్రౌజర్స్ లోని చిన్న చిన్న సెట్టింగ్స్ అనేవి మీరు మార్చాలి యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ పాస్వర్డ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రీసెట్ ద పాస్వర్డ్ కేస్ ఆఫ్ ఫర్గెట్ అండ్ టూ క్యాండిడేట్ లాగిన్ ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మీరు పాస్వర్డ్ మారిపోయింది అంటే మీ పాస్వర్డ్ మర్చిపోయారు అంటే మళ్ళీ క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ లోని లాగిన్ అయ్యి మీ పాస్వర్డ్ అయితే మళ్ళీ మీరు మార్చుకోవచ్చు అనమాట ఫర్గెట్ యువర్ పాస్వర్డ్ ఇన్ క్యాండిడేట్ లాగిన్ అండ్ క్రియేట్ న్యూ పాస్వర్డ్ న్యూ పాస్వర్డ్ సెంటర్ రిజిస్ట్రేషన్ మొబైల్ త్రూ ఎస్ఎంఎస్ ప్లస్ మీరు మీ మీ పాస్వర్డ్ మీరు నచ్చిపోతే మళ్ళీ క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ క్యాండిడేట్ లాగిన్ ఉంటుంది ఆ లాగిన్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మీ కొత్త పాస్వర్డ్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఆ పాస్వర్డ్ మీ మొబైల్ నెంబర్కి ఎస్ఎస్ ద్వారా వస్తుంది నెక్స్ట్ స్టెప్ త్రీ ఆప్షన్ ఎంట్రీ మన ఫైనల్ స్టెప్ కి మ్యాగ్జిమం వచ్చేస్తాం స్టెప్ త్రీ ఆప్షన్ ఎంట్రీ నోట్ యు ఆర్ అడ్వైజ్ అండ్ నాట్ టు స్టార్ట్ ఎంట్రింగ్ ఆప్షన్స్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ వెబ్ వితౌట్ ప్రిపరేటరీ వర్క్ ఎంది మేనేజర్ ఆప్షన్స్ ఫ్రమ్ హోమ్ అండ్ యూ ఐ కమిట్ ద మిస్టేక్స్ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే మీకు వాళ్ళు అడ్వైజ్ ఇస్తుంది ఏంటంటే మీరు ఇంటి దగ్గర మ్యాగ్జిమ్ చేయడానికి ట్రై చేయకండి నాట్ స్టార్ట్ అయితే ఆప్షన్ డైరెక్ట్ అంటే మీరు డైరెక్ట్ గా మీరు ఆప్షన్ ఎంట్రీ చేయకండి మీరు విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ సెంటర్ కానీ హెల్ప్ సెంటర్ వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకోండి హెల్ప్ తీసుకుంటే మీకు నీట్ గా అవుతుంది లేకపోతే సమ్ మిస్టేక్స్ అనేవి జరుగుతాయి లేదు అలా జరగకూడదండి ఇక్కడ మీరు వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫాలో అవ్వండి ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది కదా అక్కడ మీరు జనరేషన్ అయ్యి పాస్వర్డ్ కూడా జనరేట్ అయిపోయింది కదా క్లిక్ ఆన్ ద క్యాండిడేట్ లాగిన్ మీరు క్యాండిడేట్ లాగిన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫర్ ఎక్సైజ్ ఆప్షన్స్ అంటే మీరు క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు క్యాండిడేట్ లాగిన్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలన్నమాట ఆ పక్కన మీకు క్యాండిడేట్ క్యాండిడేట్ రిజిస్ట్రేషన్ కదా రిజిస్ట్రేషన్ పక్కన క్యాండిడేట్ లాగిన్ ఉంటుంది లాగిన్ మీద మీరు ట్యాప్ చేయగానే ఏముంది ఇక్కడ ఆప్షన్ మీరు డైరెక్ట్ గా వెబ్ కౌన్సిలింగ్ వెళ్ళిపోతారు అనమాట అంటే మీకు ఎక్సైజ్ ఆప్షన్స్ అనే ఆ పేజ్ కి వెళ్ళిపోతారు మీ ఫాలోయింగ్ స్క్రీన్ ఎక్స్ లాగిన్ ఐడి సీక్రెట్ నెంబర్ మీ అక్కడ వాళ్ళు ఏమడుతారంటే ఇది ఒకటి ఫ్రెండ్స్ అంబట్టి కదా క్యాండిడేట్ లాగిన్ అంటే ఈ బాక్స్ మీకు డిస్ప్లే అవుతుంది ఈ బాక్స్ లో మీ లాగిన్ ఐడి అడుగుతారు మీ లాగిన్ ఐడి మీ ఐసీఆర్ ఫామ్ మీద ఉంటుంది ఆ లాగిన్ ఐడి ఇచ్చేయండి హార్ట్ ఎక్ నెంబర్ అడుగుతారు అది మీ ఐసీఆర్ ఫామ్ లో ఉంటుంది అలాగే మీరు పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు అది మీ మొబైల్ ఎస్ఎంఎస్ కి వచ్చింది అది ఇందులో ట్యాప్ చేయండి తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవ్వండి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇచ్చిన తర్వాత క్యాప్చర్ ఎంటర్ చేయండి క్యాప్చర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సిగ్నేన్ అవ్వండి సిగ్నేన్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా పేజ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇన్ కేస్ మీరు లాగిన్ ఐడి ఇన్ అడ్వాన్స్ ఆఫ్ యువర్ అడ్వాన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ముంబ
మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్ అనమాట ఏపీ ఈ సెట్ స్పేస్ ఇచ్చి జీరో వన్ స్పేస్ ఇచ్చి హాల్ టికెట్ నెంబర్ ట్యాప్ చేసి ఆఫీస్ జనరేటింగ్ యువర్ పాస్వర్డ్ అది స్టెప్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ అది ఓకే చేయగానే మీకు మళ్ళీ లాగిన్ ఐడి అనేది వచ్చేస్తుంది లాగిన్ ఐడి వచ్చేసిన తర్వాత అంటే ఎగ్జాంపుల్ లాగిన్ ఐడి ఇలా ఉండొచ్చు అంటే ఇలా కాదు ఇలాగ మీకు మెసేజ్ చేయమన్నా మెసేజ్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా మీకు లాగిన్ ఐడి వచ్చేస్తుంది ఇది ఇక్కడ చెప్పాను కదా మీరు లాగిన్ ఐడి ఇవ్వాలి హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇవ్వాలి క్యాప్ చేంటర్ చేయాలి ఇవన్నీ ఎంటర్ చేసిన సిగ్నల్ అవ్వాలి ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ ద కంప్లీట్ ఆఫ్ పాస్వర్డ్ ఈ పాస్వర్డ్ అనేది ఎవరు చెప్పకపోవడం ఇవన్నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంత మీదే దీనికి ఎవరు బాధ్యత వహించరు ఓకేనా ఎంటర్ ద యువర్ ఆప్షన్ ఎంట్రీ స్క్రీన్ ఎంటర్ ద లాగిన్ ద ఇక్కడ ఉంది కదా మీరు స్క్రీన్ ఇది సిగ్నల్ చేయగానే మీకు ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది నేను చూపించాను కదా ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది ఇక్కడ ఉన్నవి ఏమి కాదు ఇక్కడ మీకు కాలేజ్ కోర్స్ ఉంటాయి అలాగే కాలేజ్ అంటే ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉంటుంది అనేది ఉంటుంది మళ్ళీ గవర్నమెంట్ కాలేజ్ కి ప్రైవేట్ కాలేజ్ కి మళ్ళీ గాల్ చేతికి ఉంటాయి కదా కాలేజ్ కాలేజ్ అంటే ఉమెన్ కాలేజ్ ఉంటాయా ఒక్కొక్క కాలేజ్ కి ఒక్కొక్క కాలర్ కలర్ అనేది వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తారు ఆ కలర్ బట్టి మీరు ఏ కాలేజ్ పెట్టుకుంటున్నారో మీకు నోటీస్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు ఏటేట్ ఉంటాయంటే కాలేజెస్ ఉంటాయి కాలేజ్ కోర్స్ ఉంటాయి వాళ్ళు ఏ ఏటేంటి మనకి అంటే మెకానికల్ వాళ్ళు ఏ బ్రాంచ్ మనకు ఆఫర్ చేస్తున్నారో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు మీ కలర్స్ బట్టి మీరు మీరు ఎంచుకుంటుంది గవర్నమెంటా లేకపోతే ఉమెన్స్ కాలేజా లేకపోతే ప్రైవేట్ కాలేజ్ అనేది మీకు ఈజీగా తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ టు మేక్ యువర్ ఆప్షన్ మోర్ సెక్యూర్ వన్ టైమ్ పాస్వర్డ్ ఓటీ బిల్ సెంట్ యువర్ రిజిస్ట్రేషన్ మొబైల్స్ ఇఫ్ యూ ఎంటర్ ద పేజ్ ఆఫ్టర్ క్యాండిడేట్ క్యాండిడేట్స్ లాగిన్ ఫ్రెండ్స్ మీకు క్యాండిడేట్స్ లాగిన్ అవ్వగానే అంటే మీరు పాస్వర్డ్ ఇవన్నీ ఇస్తారు కదా మీరు వచ్చిన పాస్వర్డ్ మీ లాగిన్ ఐడి అన్ని ఇచ్చిన తర్వాత సిగ్నల్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు వన్ టైమ్ పాస్వర్డ్ అనేది వాళ్ళు మీ రిజిస్ట్రేషన్ మొబైల్కి పంపిస్తారు అనమాట ఐ ఎంటర్ ఓటీపీని టెక్స్ట్ బాక్స్ ప్రొవైడెడ్ మీకు టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంటుంది ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో మీరు ఉంది కదా టెక్స్ట్ బాక్స్ వన్ టైమ్ పాస్ ఓటీపీ ఉంది కదా దీని మీద మీరు ఆ ఓటీపీ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట ఓటీపీ ఇచ్చిన తర్వాత చెక్ బాక్స్ లో టిక్ పట్టాలి ఇచ్చేసారు కదా ఈ చెక్ బాక్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఈ చెక్ బాక్స్ లోనే మీరు టిక్ పెట్టాలి టిక్ పెట్టేసిన తర్వాత క్లిక్ అవుతుందా దీనికి హ్యాప్ ద ఆప్షన్ ఎంట్రీ మీరు అది ఒకేసారి క్లిక్ చేయగానే మీకు ఆటోమేటిక్ గా ఆప్షన్ ఎంట్రీకి మీరు ఎంటర్ అయిపోయినట్టే ఆప్షన్ ఎంట్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేయాలి వాళ్ళు వాళ్ళు మీకు చెప్తున్నారు ఫస్ట్ ఇన్ కేసు యూ నీడ్ ఎనీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అబౌట్ డిఫరెంట్ మేము ఓకే ఇది అవసరం లేదు మీకు మీ ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత అంటే మీ మొబైల్ నెంబర్ ఓటీపీ వస్తుంది ఆ ఓటీపీ ఎంటర్ చేసి చెక్ బాక్స్ లో టిక్ పెట్టి తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే క్లిక్ హెర్ ఫర్ ఆప్షన్ ఎంట్రీ కనబడుతుంది కదా క్లిక్ హెర్ ఫర్ ఆప్షన్ ఎంట్రీ అని క్లిక్ చేయాలి సెట్ అండ్ టెక్నికల్ రీజన్స్ ఇన్ మెసేజ్ ఎప్పీస్ ఎవరెస్ ఇన్ సెండింగ్ ఓటింగ్ యువర్ మొబైల్ యువర్ ఓటీపీ ఎంట్రీ మొబైల్ బట్ నాట్ ఏ డెలివర్ వెయిట్ ఫర్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైతే మీరు ఓటీ ఓటీపీ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీ మొబైల్ నెంబర్కి మెసేజ్ రావట్లేదు అని కంగారు పడకుండా ఐదు నిమిషాలు వెయిట్ చేసి వెయిట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ మీకు ఓటీపీ వస్తుంది ఆ ఓటీపీని అక్కడ ఎంటర్ చేసి మీరు క్లిక్ చేసేవచ్చు చేసేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే సెలెక్ట్ వన్ మోర్ డిస్ట్రిక్ట్ టు డిస్ప్లే ద కాలేజ్ ఇన్ రోజు డిస్ట్రిక్ట్స్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లో కావాలి అంటే ఇప్పుడు డిస్ట్రిక్ట్స్ అనమాట మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్నాయి కదా ఇక్కడ ఈస్ట్ గోదావరి అంటే అండర్ ఏయూ లో ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ ఉన్న కాలేజెస్ అన్ని అండర్ ఏయూ అంటే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ కింద ఉన్నాయి కాలేజెస్ అన్ని అంటే ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కింద ఇవి ఉన్నాయి అలాగే ఎస్వీ యూనివర్సిటీ కింద ఇవి ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటి ఉంది ఈస్ట్ గోదావరి గుంటూరు కృష్ణ ప్రకాశం శ్రీకాకుళం విజయనగరం విశాఖపట్నం వెస్ట్ గోదావరి అలా హైదరాబాద్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా మీరు ఎక్కడ మీరు ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లో వెళ్ళి మీరు చదువుకోవాలనుకుంటున్నారు అనేది చూసుకొని నాకు విశాఖపట్నం కావాలి టిక్ పెట్టుకున్నాను విజయనగరం కావాలి వెస్ట్ గోదావరి కావాలి ప్రకాశం కావాలి హైదరాబాద్ కావాలి అహ్మద్పురం కావాలి ఓకే ఇవన్నీ మీరు పెట్టేసుకొని ఓకే పెట్టుకున్న తర్వాత డిస్ప్లే ఆప్షన్ ఎంటర్ అంటే మీరు క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇక్కడ చెప్పాను కదా మీకు ఎలాగ డిస్ప్లే అవుతుంది ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట ఈ కింద ఎప్పుడు మీరు మీకు నచ్చిన డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత సెలెక్ట్ వన్ నెంబర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఒక క్లిక్ ఆన్ డిస్ప్లే 
ఓకే దాన్ని పడుతుంది కదా ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ బాక్స్ ఉంది కదా ఈ బాక్స్ లో మీ హాల్ టికెట్ అనేది మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్ అనేది ఒకడ మీరు ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది బై లుకింగ్ అది ఆల్రెడీ మ్యాన్యుల్ ఆప్షన్ ఎంటర్ బాక్స్ ఫ్రీ నగనేషన్ కాలేజ్ ఓకే చెప్పారు కదా వీళ్ళు ముందుగా మీకు చూపించారు కదా దీన్ని బట్టి సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది ఇది కూడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేయాలి వైల్డ్ ఫిల్లింగ్ ద ఆప్షన్ ఫామ్ క్లిక్ ద సేమ్ ఆప్షన్స్ అంటే రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ కాలేజెస్ ఉన్నాయి కదా మీ కోర్సు అలాగే ఇక్కడ కాలేజ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉంటాయి డిస్ట్రిక్ట్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉంటాయి అండర్ ఏ అంటే అండర్ లో అంటే ఏయూలో ఉందా జేయూలో ఉందా ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అలాగే కాలేజ్ కోర్స్ ఉంటాయి ఇలా ఫైవ్ నుంచి ఇలా ఉంది సార్ గ్రీన్ కలర్ లో ఇక్కడ మీకు వాళ్ళు ఏటి ఆఫర్ చేస్తున్నారు బ్రాంచెస్ ఆఫర్ చేస్తున్నారు అవి ఉంటాయి మళ్ళీ ఇక్కడ సేవ్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ సేవ్ అనేది ఉంటుంది ఈ సేవ్ ని ఇక్కడ ఉంది ఫ్రెండ్స్ సేవ్ సేవ్ అక్కడ ఉంది ఓకే సేవ్ ఆప్షన్స్ కనబడింది కదా పైన ఉంది బాక్స్ అని మీరు ఒక ఫైవ్ కాలేజెస్ పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ సేవ్ ఆప్షన్ మీద ట్యాప్ చేయాలి మళ్ళీ ఇంకో ఫైవ్ పెట్టిన తర్వాత సేవ్ ఆప్షన్ మీద ట్యాప్ చేయాలి ఇంకో ఫైవ్ పెట్టిన తర్వాత సేవ్ ఆప్ సేవ్ ఆప్షన్ మీద ట్యాప్ చేయాలి ఎందుకంటే మీరు అలా ట్యాప్ చేస్తే మీకు ఆ కాలేజెస్ అనేవి సెలెక్ట్ అవుతాయి లేకపోతే అన్ని పెట్టిన తర్వాత సేవ్ చేస్తే మ్యాక్సిమం కొన్ని కాలేజ్ ఎగిరిపే ఛాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్ లోని సేవ్ ఆప్షన్ మీద ట్యాప్ చేస్తూ ఉండాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసరి యూ క్యాన్ చేంజ్ యువర్ పాస్వర్డ్ ఇఫ్ యూ విష్ యువర్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ మెను బటన్ క్లిక్ ఆన్ దీ అండ్ ప్రింట్ యువర్ బటన్ హెల్ప్ టు సీ ద సేవ్ ఆప్షన్ అండ్ టేక్ ప్రింట్ అవుట్ ద ఫ్రెండ్ యూ క్యాన్ చేంజ్ యువర్ పాస్వర్డ్ ఇఫ్ యూ విష్ బై యూజింగ్ చేంజ్ పాస్వర్డ్ ఫ్రెండ్స్ మీ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోవాలి అని ఉంటే మీకు చేంజ్ పాస్వర్డ్ మీద ట్యాప్ చేసి మీరైతే పాస్వర్డ్ అయితే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే కాలేజెస్ అని పెట్టేసిన తర్వాత సేవ్ ఆప్షన్స్ కొట్టేసిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ వి అండ్ ప్రింట్ ఈ కింద మీకు వి అండ్ ప్రింట్ అని ఉంటుంది ఆ ప్రింట్ మీద మీరు క్లిక్ చేయగానే మీ హెమ్ బటన్ హెల్ప్ యూ టు సీ ద సేవ్ ఆప్షన్స్ అండ్ టేక్ ప్రింట్ అవుట్ ద సే మీరు అదో కాలేజ్ అన్ని సెలెక్ట్ చేశారు సేవ్ ఆప్షన్ మీద ట్యాప్ చేశారు తర్వాత వి అండ్ ప్రింట్ అంటే వి అండ్ ప్రింట్ మీద ట్యాప్ చేయగానే మీకు వ్యూ అనమాట అంటే గవర్నమెంట్ ఒక చిన్న సర్టిఫికేట్ టైప్ లో ఉంది దాంట్లో కాలేజెస్ అన్ని మీరు ఏ కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేశారు అవి ఏ డిస్ట్రిక్ట్ ఏ కోడ్ అంటే కాలేజ్ కోడ్ అలాగే అది ఎక్కడ ఉన్నాయి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తో మీకు ఒక రిసిప్ట్ అనేది అంటే రిసిప్ట్ అనేది అంటే ఒక పేపర్ లాగా ఒక డాక్యుమెంట్ లాగా వస్తుంది ఆ డాక్యుమెంట్ ని మీరు కావాలంటే ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవచ్చు మ్యాక్సిమం ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవాలి మంచిది లాస్ట్ స్టెప్ వస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఆ స్టెప్ ఫోర్ లాగౌట్ అయిపోవాలి ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఆప్షన్ అంటే మీరు వెబ్ కౌన్సిలింగ్ అయిపోయింది వెబ్ కౌన్సిలింగ్ అయిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ లాగౌట్ అనమాట అంటే ఇక్కడ లాగౌట్ అనేది ఉంది కదా ఈ లాగౌట్ మీద ట్యాప్ చేయాలి లాగౌట్ మీద ట్యాప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మీరు అనేది లాగౌట్ అయిపోతారు డిస్ప్లేస్ అండ్ అట్లీస్ట్ మెసేజ్ ఇస్తే త్రీ బటన్ సేవ్ అండ్ లాగౌట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీకు ఏమంటే లాగౌట్ మీద ట్యాప్ చేయగానే సేవ్ అండ్ లాగౌట్ అని వస్తుంది సేవ్ అండ్ లాగౌట్ కన్ఫర్మ్ లాగౌట్ అండ్ క్యాన్సల్ లా అనేది క్యాన్సల్ లాగౌట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారంటే క్లిక్ ఆన్ క్యాన్సల్ లాగౌట్ రిటైన్స్ ద ఆప్షన్ ఎంట్రీ ఫ్రమ్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ సమ్ మోర్ ఆప్షన్స్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ త్రీ ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఈ త్రీ ఆప్షన్స్ అర్థం ఏంటి అనేది కింద వెళ్ళు మనకి ఇచ్చారనమాట వచ్చే మీరు లాగౌట్ పట్టగానే సేవ్ అండ్ లాగౌట్ కన్ఫర్మ్ లాగౌట్ అండ్ క్యాన్సల్ లాగౌట్ అని ఇస్తాడు క్లిక్ ఆన్ క్యాన్సల్ లాగౌట్ అంటే ఒకవేళ క్లిక్ ఆన్ అంటే మీరు క్యాన్సల్ లాగౌట్ మీద క్లిక్ చేసి ఏం జరుగుతుంది అంటే ఆప్షన్ ఎంట్రీ ఫామ్ ఫర్ ఎంట్రీ ఆఫ్ సమ్ మోర్ ఆప్షన్స్ క్లిక్ ఆన్ ద సేవ్ అండ్ లాగౌట్ బటన్ విల్ సేవ్ ద ఆప్షన్ సక్సెస్ అప్ టు దట్ పాయింట్ ఆఫ్ ది టైమ్ అండ్ డిస్ప్లే ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్ ఎంట్రీ అంటే మీరు ఎప్పటివరకు పెట్టారో సేవ్ అండ్ లాగౌట్ అనేది ఏంటంటే మీరు పెట్టిన వరకు అవి సేవ్ చేసేసి మీకు చూపిస్తుంది అనమాట క్లిక్ ఆన్ కన్ఫర్మ్ లాగౌట్ బటన్ విల్ డైరెక్ట్ డిస్ప్లే ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్ సేవ్ ద ఫర్ దట్ ఇన్స్టెంట్ యూ ఆర్ ఇన్ఫార్మ్ దట్ ఇవి మీరు డైరెక్ట్ గా కన్ఫర్మ్ లాగౌట్ కొడగా మీరు డైరెక్ట్ గా మీరు ఆ హోమ్ పేజ్ కి అయితే వచ్చేస్తారు యువర్ ఇన్ఫార్మ్ దట్ యూ ఆర్ మన అన్ని అయిపోయినట్టే ఇక్కడ నుంచి మీరు అన్ని కంప్లీట్ చేసేసారు అని అర్థం కంప్లీట్ చేయగానే ఫైనల్ ఇక మీకు అన్ని అయిపోయినాయి మీరు అక్కడ కాలేజ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు లాగౌట్ అయిపోయారు ఇప్పుడు క్లోజ్ ద బ్రౌజర్ అనమాట
చలానా కడితే మీకు సీట్ వస్తుంది చలానా కట్టకపోతే సీట్ రాదు మీ సీట్ కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలంటే చలానా కట్టి సెకండ్ రౌండ్ నుంచి వెళ్ళవచ్చు సెకండ్ రౌండ్ లో మీరు నచ్చితే మళ్ళీ కాలేజెస్ పెట్టుకోవచ్చు అప్పుడు కాలేజ్ ఏదైనా వస్తే ఆ చలానా ఆ కాలేజ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది లేదా కాలేజ్ నాకు వద్దంటే కాలేజ్ వచ్చి జాయిన్ అయిపోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇవి మీకు ఏపీ ఈసెట్ ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట ఫస్ట్ ఫీస్ పేమెంట్ నుంచి అలాగే లాస్ట్ మీరు ఆప్షన్స్ ఎంట్రీ అండ్ కాలేజ్ లోని ఎలాగా ఏంటి సబ్మిట్ చేయాలనే వరకు ఇది మన వీడియో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని డైలీ ఫాలో అవుతుంది